हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोलमा सिक्सटी ग्राम पर मोल दैट मस्ट बी एडेड टू वन हंड्रेड एटी ग्राम ऑफ वाटर सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय टेन परसेंट इज ऑप्शन ए थर्टी ग्राम ऑप्शन बी सिक्सटी ग्राम ऑप्शन सी वन ट्वेंटी ग्राम ऑप्शन डी ट्वेल्व ग्राम द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure agar baat karte hain relative lowering of vapor pressure ki to hamare paas kya hota hai hota hai p not minus p by p not is equals to mole fraction of the solute yahan pe p not kya hota hai p not is the vapor pressure for the pure solvent p kya hota hai p hota hai vapor pressure for the solution p not hamare paas kya hai यहाँ पे P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर में रिलेटिव टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट राइट इसलिए से रिलेटिव लोअरिंग बोला गया नाउ अगर हम लोग देखें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है जिसको ऐड करें हम लोग 180 ग्राम ऑफ वाटर में तो हमें वेपर प्रेशर कितना कम हो वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 10 परसेंट हमसे क्या बोला हमसे बेसिकली बोला है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इन टू हंड्रेड किसके बराबर है 10 के बराबर क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो 10 परसेंट कम होना है तो बेसिकली हम लोग निकाल सकते हैं पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज बेसिकली इक्वल टू कितना 10 बाय 100 के बराबर राइट कितना आ जाएगा पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट टेन बाय हंड्रेड उसको लिख देते हैं हम लोग 10 बाय हंड्रेड इज बेसिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट राइट अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की तो हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट विच इज एक्स बाय राइट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट किसके बराबर है हमारे पास हो जाएगा 180 ग्राम दिया हुआ ना 180 ग्राम बाय 18 ग्राम पर मोल राइट कितने किसके बराबर आ जाएगा ये ये हमारे पास आ जाएगा टेन मोल्स के किसके बराबर आ जाएगा 10 मोल्स के नाउ इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 10 बाय 100 इज इक्वल टू एन बी विच इज एक्स बाय सिक्सटी बाय टेन प्लस एक्स बाय सिक्सटी नाउ अगर हम लोग देखें जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है कि हमारे पास अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डायल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग मोल ऑफ द सॉल्यूट एलिमिनेट कर देते हैं डिनोमिनेटर से अगर हमारे पास बहुत ही डायल्यूट सॉल्यूशन होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिमूव कर देते हैं डिनोमिनेटर से ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि डायल्यूट सोल्यूशन है जो हमारे पास सॉल्यूट होगा उसमें कम होगा राइट इसीलिए हमारे पास डिनोमिनेटर में इस केस में क्या बच जाएगा जाएगा टेन बाय हंड्रेड इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स बाय सिक्सटी बाय टेन विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट राइट क्या आ गया हमारे पास अल्टीमेटली देखो इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा तो वन अपॉन टेन इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स बाय सिक्सटी इन टू टेन टेन से टेन कट जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी x की वैल्यू हो जाएगी 60 ग्राम के बराबर राइट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट